all right good morning everyone a very warm welcome to dr suresh kumar agarwal president the global academy our today's guest speaker shri surya kant sharma senior consultant amfi and all the participants present here my name is preeti sharma and i welcome all of you to our today's webinar on financial empowerment through wealth creation by the global academy in collaboration with association of mutual funds in india amfi i request dr suresh kumar agarwal to say a few words and inaugurate our today's webinar Namaste to all of you. A very good morning to all of you once again, and thank you, Preeti Sharma, for uh, introducing me into this webinar. A very warm welcome to all the participants from various parts of the country, and a very special welcome to our chief guest, come keynote speaker of today's webinar, Mr. Surya Kant Sharma. Mr. Surya Kant Sharma is a versatile speaker on financial literacy. and investment awareness he has conducted more than 700 webinars till now and thousands and thousands of students and investors have been benefited by his wisdom and we are looking forward to him for his uh, sharing of the knowledge so that we can also enrich our life in the financial area of our life the global academy is dedicated for the holistic development of a human being which requires many areas of life like physical mental social spiritual career environmental and as well as financial today we are very fortunate to have such a such an eminent speaker amongst us who will be enlightening with his expertise on the matter of financial prosperity with these words i again welcome all the participants and special welcome to our chief speaker today mr suryakant sharma now i would like to hand over the mic to mr suryakant sharma thank you so much once again all of you thank you mr sharma ji please thank you dr agrawal thank you very much for giving me opportunity to be with all of you today i am honestly honored and give highest regard to dr agrawal who has given me this opportunity to interact with your faculty with your students with your associates and whoever has joined this program dr agrawal is a known personality for career development and for holistic approach as far as human being development he has just mentioned uh, not only in west bengal but across country so dr agrawal i salute you for your so for your services to the a country to the human beings and we will continue to associate with you and i would be very happy to come to calcutta and whenever i plan calcutta which i am planning very soon i will be very most happy welcome. to meet all of you most welcome sir most welcome uh, meet all of you and interact uh, about that uh, not only this topic but about general aspects of life as well uh, and i am also thankful to your core team of volunteers who have organized this program and dr wo oh, mr subjar ahmed has been associate has been coordinating the events with you so of course thanks goes also to mr subjar ahmed for coordinating this event i will try to make it as simple as i can dr agrawal i will not make it as a lecture or a session and technical session where normally people get bored very bluntly speaking uh, i don't know how many of the participants would be interested about the investment about the money and all these things but one thing i want to tell you that money is very 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 important in our, in our life everybody will appreciate it without money we can't even live our life and for comfortable life we will need huge money in our life and dr agrawal i am not talking of adwan uh, adani or mukesh ambani or big names in the business and industry i am talking of even middle class families like me and most of the participants might be we will be needing money we need money every day we need money not only for everyday needs but my dear friends for our bigger things in our life which we can call milestones in our life for which we will be needing huge money and from where the money will come but before coming to the money aspect of the topic today 
Uh, I will just speak three, four minutes about the career opportunities in security market because some of the participants might be interested to know the career opportunity in security market. And to them, I want to first extend welcome to please consider joining, uh, joining security market. It is ever expanding market. Every day you might have seen, yesterday also there was a very, very happy news that we have crossed even uh, uh, other one country, Hong Kong, exchange as far as market capitalization of our exchange, of our uh, corporates are concerned who are listed. So it is a big, big achievement for all of us as a country. Because if the market expands, if the market capitalization of the uh, com corporates expand, naturally we will all get benefited. Some of, of the participants might feel, sir, why we are interested in, in corporates, why, how we will be benefited uh, in, in, in if the corporate uh, give good results or if the corporate makes good profit or the market capitalization of the corporates goes up. To whom I want to tell my dear friends that, that corporate is an entity which not only give employment to lakhs of people across country, but when corporate makes profit, Dr. Agrawal will agree with me, that profit is distributed among lakhs and crores of shareholders. So it is an indirect way of democratization of sharing profit of the expanding economy of the country. That is why it is more relevant now that we should actively part in the investment philosophy of our country because only through investment, I, I want to uh, emphasize here, we can be prosper, not by earning money. Earning money, of course, is the prime source. I will discuss after that. But before, uh, but limiting myself at the present moment for the career opportunity, I want to tell you that there are lakhs and lakhs of career, career opportunities waiting for all of you. Young participants, we have first of, uh, at the top of it, SEBI is there. SEBI is the regulator of security market in India, which do recruit young talent every year rather, or every half, n n n with the lapse of one year. And the brightest career of the finance are invited and welcome to join SEBI through open recruitment, through open competition. And I want to tell you, my dear friends, that CB recruits officers at the grassroots level, at the base level, that is called assistant manager. And the package of assistant manager is not less than 28 lakhs, annual package. Which at the beginning, I think, is, is very attractive and rewarding. And not only package, if you work with the CB for next 5-10 years, you become an asset. Lot of big corporates will... will will be happy to take you as compliance officer in their entities, as their advisor for, for security market. So the first thing you, uh, you can think of joining CB and for that I want, uh, and apart from that, exchanges are there, NSCA, BSC and two other smaller exchanges are there, in, in all four exchanges are there, which also recruit young people every year in good number rather. Then beyond that, depositories are there, which also give employment to a good number of people, young people every year. Beyond depositories, there are financial, uh, foreign institutional investors who invest usually in Indian market regularly and for, manage, for managing their finances at, in India. They definitely will depend on Indians and majority of their personnel are Indians only. So there is also great opportunity for joining FIIH. Then mutual funds are there who are engaging lakhs of people every year, new lakhs of people, new batch of people every year, because we all know mutual fund is expanding like anything every year in India. And now a time has come where every service class people at least feel if 
I have not started SIP. I have missed something. So we will discuss about SIP after birth. But mutual fund also give employment to hundred thousands and thousand people every year. And be, uh, apart from employment, Dr. Agrawal, mutual fund has got a unique proposition for young participants who want to stay at their in, uh, at their place only. That is mutual fund distributorship. You can start your career as a professional as mutual fund distributorship by, by just uh, uh, successfully completing a, a, a program or an examination being taken by NISM, after which you can join. And then you can start your own enterprise as mutual fund distributors and expand it like anything. I know hundreds of young people who had started mutual fund distributors and they were very young, no experience at all, but energy, but an entrepreneurial skill they had. They had passion to do something. And after 10 years, they are melting money like anything. They are earning more than 5 to 10 lakhs per month. Of course, it is a sustained thing. It will take time to grow the business. But mutual fund distributor is also an att attractive proposition for young talent who want to stay and connected at, with their local people only. And since mutual fund is expanding every month, you might have seen the you if you have if you are reading business papers on the seventh between seventh and tenth of every month, MFI releases a report of the last month uh, uh, AUM position and SIP and all these things. So you can make out that every month. Mutual fund is expanding like anything. Crores and crores of rupees. More so from general public and middle class people have started investing through mutual funds. So mutual fund distributors is also an opportunity. And for all these things, I just want to request your Dr. Agrawal to your young uh, participants. Please note it down the one website I am just mentioning. It is called National Institute of Securities Market, NISM. NISM has been promoted by SEBI. And the purpose of NISM is to upskill the knowledge of young talent who want to work in the securities market. And NISM has capsulized very good number of online programs of course some a few of uh, uh, offline programs are also there but online programs are there where you can enroll online give examination online material is available online to prepare for those exams you pass the exam and you are upskilling yourself and you are making the door open for you to join security market so i will request all young participants who are interested to join security market please do visit the website of NISM, identify the courses, start uh, preparing for those courses, appear for their examination, pass this exam, and not one, but a number of uh, online courses you can do from NISM. So these are, so in nutshell, I want to tell you that in security market, lakhs and lakhs of jobs will be available in next 10 years for the young talent. We, it will not only be rewarding monetarily, Dr. Agrawal, but also be satisfying. You will be doing something con positive. You will be making a smile, uh, uh, you will be creating a smile on legs of uh, people. That give you different level of satisfaction when you join security market. So I, I again request you, please do consider security market as a career option. But, but, the main issue is here, it is not a general market. You have to be a specialist. You have to upskill your talent. Upskilling is possible through NISM and other examinations you can go through uh, like that. So please do consider and rather I welcome all of you to join security market. Now the other topic of the, uh, of, of the subject which has been given to me today is about financial empowerment. My dear friends, you will agree, as I just mentioned in the beginning, that money is very, very important in our life. Everybody needs money. Rather, we need huge money. 
Who will not like to enjoy a comfortable life? Who would not like to enjoy the luxuries of the life uh, 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 available in the uh, in the market? Everybody, honestly, those uh, except those who are sent or who have got different philosophy of life. Of course, there are people, and it, I do do respect them also. But majority of us will be needing money, rather a huge money in our life, because everybody wants to lead a comfortable life and not only he him, himself or herself but also for her family for his family everybody wants their family gets a comfortable life but comfortable life or even realizing dreams will come only when you have good money in your hands when you need it and to me financial empowerment simply means that i should have money when i need the money Maybe for basic needs, maybe for comfort, maybe for enjoying enjoying life, maybe for realizing dreams. And my definition of financial empowerment, my dear participant, doesn't mean to be Mukesh Ambani or Adani or some big businessman. No, that is not my definition. My definition, again, I repeat, very simple. I should have money when I need the money. This is my financial empowerment. And how I can have it? Now the bigger question, million dollar question before all of us is how I can be financially empowered? There are two ways only, my dear friends. One way, one way which is the prime way of financial empowerment is earning money. We should earn money. And even students who are not earning money today will start earning very soon. So, Earning money is the first step and rather the prime step and we all will be doing it. Those who are not doing today will definitely start doing tomorrow. So earning money is the prime source of money and earning, we may earn money through job or service. If you go for some job or service, through business, if you go for some business, through some enterprise when we become an entrepreneur or, or through a startup when we start a startup. Or through a profession, if you become chartered accountant, CFA, architect, engineer, a lot of other uh, professions are there. So we will be earning money and that will be prime source of money. But my dear friends, to be honest with you, earning money will not be sufficient for your financial empowerment. Please mind it, what I am saying. Only earning money, of course, either when you are earning crores of rupees, Every year, that's a different story. But how many of us will do? So I am not talking of persons who are earning money through job uh, of crores of rupees or through business or through profession. That is a very very small segment of the society. But vast majority of the society, we are middle class people. We are earning reasonably. We are not earning externally. So earning money will not be sufficient to be financially empowered. Then what we can do to be financially empowered if we can't if we are not in a position to financially empower through job only? Yes, there is other aspect of the life as well. And that is whatever you earn, you should try to take away as much money as possible out of your regular income, which you should not spend. And the money which we don't spend out of our regular income, Dr. Agrawal knows it very well. It is called savings. It is called savings. Dr. Agrawal, can I use some Hindi words in between? Yes, sir, sure. Uh, because uh, some Hindi words may also come in between. So, Keval Paisa Kamane se Yes, yes, sir, sure. Aapke paas pura paisa nahi aayega. आपको और कुछ भी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा मैं गलत काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आई इट डजंट मीन दैट यू शुड डू समथिंग रॉन्ग नो व्हाट एक्स्ट्रा आई एम एम्फसाइजिंग हियर इज दैट यू शुड सेव सम मनी और एज मच मनी आउट ऑफ योर रेगुलर इनकम एंड दैट वी आर डूइंग यू विल एग्री विद मी दैट इंडियंस हैज अ डीएनए ऑफ ऑफ सेविंग Every family, may, may they be earning 10,000 or maybe they, they are earning 10, 10 lakhs of rupees. 
we sincerely try to save as much money as possible. Of course, difficult when our salary is not good, when we are not earning very good profit out in business or in profession. But we try. We sincerely try. Why? Because saving is in our blood. You might have seen your mother, you might have seen your grand grandmother, father, grandfather, how they saved one rupees, five rupees, ten rupees, fifty rupees, and made it big. And you should be proud of it, my dear friends. Indians are still one of the best savers in the world. We are the best savers in the world still, because saving is in our blood. So I encourage you to continue this legacy of earlier generations. Continue. Regarding saving, I want to tell three things to you. Very, very normal things. You might even be knowing it, but very important. The first thing is, is start saving right from the first month when you start earning. Normally, a blender we did. I don't know about Dr. Agrawal, but um, I did a mistake. I, I, I honestly admit all before you. I just wasted Literally, first four or five years of my earning, Are Baba, dekhenge, aage sochenge, aage save karenge, let me enjoy my money, I have started earning. That's a blunder. I want to tell you. Please don't waste a single month when you start earning. Start saving right from the first month and don't be shy of saving even a small amount, maybe 100 rupees, maybe 500 rupees, maybe 1000 rupees. Because this 1,000 rupees or 500 rupees is going to be lakhs of rupees down the line after 10-15 years if you continue with it. So first thing I want to request you, please start saving right from the first month when you start earning. Second thing is, which is equally relevant is, every month you have to save. It should not be a casual approach. इस बार बचा लिया अगली बार फिर छोड़ दिया फिर चार महीने बाद याद आ गया देन अगेन आई स्टार्टेड सेविंग नो यू हैव टू रिलीजियसली सेव एवरी मंथ ऑफ कोर्स अमाउंट माइट वेराई फ्रॉम मंथ टू मंथ बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन व्हिच कीप चेंजिंग दैट आई अप्रिशिएट बट यू मस्ट सेव एवरी मंथ कम व्हाट मे एंड थर्ड एंड लास्ट थिंग अबाउट सेविंग इज प्लीज कीप इंक्रीजिंग योर सेविंग विद द इंक्रीज इन योर इनकम and naturally, when you start working, your income will increase. Every, if you are in job, you will getting increment. You will getting uh, some increase in your salary, in your package. So every month it will keep happening. So with the increase in income, you should keep increasing your saving as well. And a thumb rule, a golden rule is there that you must increase your saving minimum by 10% every year. Which simply means that suppose you are saving 1000 rupees this year every month then next year it should be 1100 rupees and third year it should be 1210 rupees every year incremental increase of 10 percent i know sometimes it might be difficult but you should sincerely try as much in increment you can put to your savings these three things again i repeat very small and ordinary things but very very important and if you practice these three things your life will change forever of course it will take minimum 10 15 20 years i can't say that it will change next year or in next five years no what i am saying is it is a long drawn battle lambi ladai hai aapko lambi ladai ladni hi padegi apni financial empowerment ke liye ये कोई बटन दबाने का इवेंट नहीं है कि आपने बटन दबाया और हम फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो गए हमारे पास इतना पैसा आ गया हो सकता है करोड़ों में से कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होंगे किसी की लॉटरी खुल जाएगी कोई केबीसी में जाएगा दस करोड़ जीत के आएगा स्टोरी नोट टू बी टोल्ड टू जनरल पब्लिक बिकॉज दीज आर रेयर एक्सेप्शन एज ए रूल आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू टेल यू यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थ्री थिंग्स नाउ द्वेश्चन नाउ आर आई एज that saving we have already discussed very very important now what to do with the savings which we are making and which we will be making jo paisa hum bacha rahe hain uska hum kya kare do hi raste hain ek rasta jo humne adopt kiya tha wo galat tha patently galat tha agrawal sahab shayad meri baat sahab ittefaq rakhenge lekin tha aur wo rasta tha we saved but we literally kept the saving at home in box 
or in kitchen boxes. You might have seen your mother or grandmother when Modi ji announced uh, demotization in 2016 all of a sudden. Do you remember from where the maximum money came out of it? From the kitchen boxes of your mother, of your grandmother. But that was a, that was a not right thing to do. Paisa bacha kar ghar mein rakhna galat baat hai. Patently galat hai. Never, never keep your savings at home. Of course, some emergency fund, that's a different story. You might always keep 10,000, 50,000 as an emergency fund. That's a different thing. But not as a regular proposition. Then what to do? You should keep your savings, you should put your savings into some products which is called investment. पैसे को कहीं लगाने को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं निवेश कहते हैं तो पैसे को बचाना है पहली बात बचाकर कहीं लगाना है दूसरी बात अब कहां लगाना है ये अलग बात है हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज एट यू आर एट लिबर्टी टू नो तो पैसे को पहले बचाना है फिर उसको कहीं लगाना है अगर बचाओगे नहीं तो क्या लगाओगे दैट इज वाई सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड इन्वेस्टमेंट इज द सेकेंड स्टेप यू शुड नॉट ओनली सेव बट यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट and these two steps are complementary to each other supplement to each other isliye bachana na sirf zaruri hai balki paise ko lagana bhi utna hi zaruri hai ab naturally you will ask me why we should invest my answer is very simple the purpose of investment my dear friend is to that my money should also start earning money for me पैसा बचाकर कहीं निवेश करने का एक ही मकसद है मेरा पैसा भी मुझे पैसा कमाकर देने लगे माई मनी शुड ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग मनी फॉर मी सो सो डाउन द लाइन आफ्टर फोर फाइव इयर्स देर विल बी टू चैनल्स गोइंग पैरलली दो चैनल साथ साथ चलेंगे पैसे के पैसे बनाने के एक चैनल जो पैसा आप कमाएंगे और कमाकर बचाएंगे भी बचा को इन्वेस्ट भी करते रहेंगे और दूसरा चैनल वो भी चालू हो जाएगा आपने जो पैसा बचाकर कहीं लगाया है वो भी आपको पैसा कमाकर देने लगेगा एंड बोथ दी चैनल्स ये ट्रैक है ट्रैक के दोनों जो दोनों ही चीजें जरूरी है ट्रेन जब ही चलेगी तब ट्रैक के दो, दो, दोनों तरफ चीजें होगी सिंगल ट्रैक पे बहुत कम कुछ मेट्रो चलती है आप जानते होंगे लेकिन अदरवाइज ट्रैक चाहिए मतलब दोनों पैरल चलने चाहिए हम पैसा कमाए भी हम पैसा कमाकर बचाएं भी लेकिन जो पैसा बचा रहे हैं उसे लगाते भी रहें कहीं और वो पैसा भी हमें पैसा कमा कर दे देट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई आई डोंट नो डॉक्टर अग्रवाल इज हेयर बट इफ डॉक्टर अग्रवाल इज हेयर आई ही विल एग्री विथ मी हमारी जनरेशन ने बहुत अच्छा काम किया पैसा बचाया लेकिन बहुत गलत काम किया पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट नहीं किया सही तरह मैं ड्राइन कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट सबने किया होगा सही तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वी हैव बीन सेवर्स एंड अनफॉर्चुनेटली एज ए कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एज वेल इंडिया एज ए कंट्री इज ए कंट्री ऑफ सेवर्स बट इट इज इट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ए कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स और अब टाइम द टाइम हैज कम माय डियर फ्रेंड्स आई वांट टू अवेकन ऑल ऑफ यू ये टाइम हैज कम उठिए निवेशक बनिए उठिए अपने इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझिए नाउ द कंट्री हैज टू बी अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स इट हैज बीन अ कंट्री ऑफ सेवर फॉर सेंचुरीज टुगेदर बट नाउ द टाइम हैज कम दैट वी शुड बी अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स क्योंकि इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही हमारा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आएगा और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका इसलिए बी इन्वेस्टर अब हम भी इन्वेस्टर थे आई आई अगेन टेक यू बैक मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूं वी वर आल्सो इन्वेस्टर्स बट बिकॉज ऑफ टू रीजन फर्स्ट ए गुड नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वर नॉट अवेलेबल यस देट वॉज देयर बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज वी वर रिस्क कवर्स हम बड़े क्लियर थे मेरी जनरेशन बड़ी क्लियर थी पैसा वहां नहीं लगाना है जहां रिस्क है जहां जोखिम है हमारा पहला प्रश्न हमेशा होता था 
जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहां कोई रिस्क है एंड इफ इफ समी टेल्स अस यस रिस्क थोड़ी है देन वी विल सिंपली से नो वी विल नॉट इन्वेस्ट और ओ होल एम्फेसिस वाज ऑन सिक्योरिटी ओनली मेरा पैसा सुरक्षित रहे ये गलती थी दूसरी गलती जो हमने की हमने केवल सिक्योर्ड 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 प्रोडक्ट्स की तरफ ही ध्यान रखा इसके अलावा हमने कुछ रिस्क के बारे में सोचा ही नहीं और सोचा नहीं तो रिस्क नहीं ली क्योंकि हम बड़े क्लियर थे और माइंड सेट वाज क्लियर वी डो वी वुड नॉट टेक रिस्क बट अगेन आई टेल यू इट वाज रॉन्ग और जो गलती मेरी जनरेशन ने की है मैं आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट रिपीट दो मिस्टेक्स विच वी हैव डन जिंदगी में सीखने के दो ही तरीके हैं एक दूसरों की गलतियों से सीखो अगर कोई बता रहा है तो और मैं बता रहा हूं अग्रवाल साहब कभी कोई बताते होंगे तो जो गलती हमने की है वो गलती आप ना करें उसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी एक दूसरा रास्ता तो सबको पता ही है आप गलती कीजिए ठोकर खाइए नुकसान उठाइए फिर आप सही रास्ते पर चलिए तो पहला रास्ता ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है हमारी गलतियों से सीखिए जो गलतियां हमने की है वो आप ना करें और वो गलती हमने की हमने रिस्क ली ही नहीं जिंदगी में इन्वेस्टमेंट में सोचा ही नहीं कभी नो ट्रेडिशनली दो ही प्रोडक्ट हमारे टाइम में हुआ करते थे इन्वेस्टमेंट के एक बैंक में एफडी करवा दी एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया बट अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट नहीं है एफडी की बात मैं आगे करूंगा लेकिन इंश्योरेंस के बारे में पहले बता दूं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू टेक इंश्योरेंस बट नॉट ट्रीटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट और ज्यादातर आपके इंश्योरेंस के एजेंट जो आते हैं आपको इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के रूप में ही बेचते हैं Because they are getting hefty commission on it. कोई इंश्योरेंस का एजेंट हो तो मुझे माफ करे मैं मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत कोई दुराव नहीं है लेकिन जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूं इंश्योरेंस द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज ओनली वन आई एम सिक्योरिंग माई फैमिली इन केस ऑफ माई डेथ इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी मैं इंश्योरेंस केवल इसलिए ले रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी डेथ हो जाती है जब मैं परमानेंटली डिसेबल हो जाता हूं तो मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को इतना पैसा मिले कि वो अपना गुजर बसर अच्छी तरह कर सके जैसा आज चल रहा है वैसा ही चलता रहे केवल इंश्योरेंस का एक ही पर्पज है इंश्योरेंस का और कोई दूसरा पर्पज नहीं है और इसके लिए आज के टाइम में आपके पास एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है मैं उसका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं लेकिन ये फैक्ट है और उस प्रोडक्ट का नाम है टर्म इंश्योरेंस टी ई आर एम टर्म इंश्योरेंस जहां बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं समय नहीं है अगरवाज इंश्योरेंस के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे लेकिन आप डिटेल आप गूगल पे जाके इसको मालूम कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न आई एम अगेन कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट ओनली जो एफ की बात में कर रहा था एफ भी इन्वेस्टमेंट है ज्यादातर हमारे लोग एफ ही करवाते थे लेकिन माई डियर फ्रेंड एफ ज नॉट गिविंग यू रिटर्न एट ऑल आपको कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है मैं इसको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूं मैम यू यू आर देयर हेलो यस मैम माय नेम इज प्रीति ओके प्रीति प्रीति आई जस्ट टेक योर नेम आई थिंक यू हैड बीन अर्लियर आल्सो विद अस यस यस सर ओके ओके हाँ बिकॉज आई 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 वेन यू सेड यूर नेम इज प्रीति आई आई रिमेम्बर दैट यू यू आर यू आर विथ मी लास्ट टाइम एज वेल सपोज प्रीति हैज गॉट एंड आई टोल्ड मिस्टर सब्जार दैट द सेम पार्टिसिपेंट विल बी देयर बट ही सेड नो अदर पार्टिसिपेंट विल बी देयर ओके सपोज प्रीति यू हैव गॉट वन लैख रुपीज विथ यू एंड यू गो फॉर ए बैंक एफ डी ऑफ वन लैख रुपीज फॉर वन ईयर and bank promises you to give you 6% interest on your fd after one year priti when i meet you and ask you what happened to your fd what what your answer will be your answer will be that bank has given you 6000 rupees as interest and bank has given back your money of 1 lakh rupees but priti you are not right 
you are happy that you got 6,000 rupees. I know, Mr. Sabjar, what you are saying, but what I told you is also correct. So, what I want to tell you, suppose, suppose Preeti, uh, you got 6,000 rupees as interest income and you are happy, but no, you are, you are not right, Preeti. Why? Because one more thing keep happening every day during one year when you when you gone for FD and that is inflation. Mehengai bhi roj roj badti hai. Ab maan lije mehengai 5% badi ek saal mein priti. Iske maayne kya hua? Ke pichle saal jo chijhe aapko ek lakh rupay mein mil rahi thi for the same item goods and services you will have to pay one lakh five thousand after one year because of inflation. So you just see the reality. Out of 6,000, 5,000 has been eaten by the inflation. So there remain only 1,000 with you in reality. But again, one other factor is there, Priti. That is, most of the return or income or profit on investment are taxable. We have to pay tax on return which we earn on our investments. And in the case of FD, the rules are very, income tax rules are very clear. Whatever you earn as interest on FD will be treated as your income and you will have to pay income tax as per your slab. Suppose Preeti, you are 20% bracket of income tax. Then you will have to pay 20% of 6,000 as income tax as well, which comes to 1,200 rupees. Now you see the proposition. Now you see the proposition. 5,000 has been eaten by the inflation and 1,200 rupees you have to pay to income tax people. What you really got? Nothing. Rather, you have lost 200 rupees. 5,000 plus 1,200 becomes 6,200 whereas you earn only 6,000. That thing has to be kept in mind all the time while taking all investment decision that you must earn some real return on your investment. And real return formula is very simple. Real return equal to notional return minus inflation minus tax liability value. So whatever you earn as a return on investment is not return. Very honestly speaking, that is notional return only. Your return return, you have to keep in mind what the inflation rate has been. And what the tax you have to pay on that return. So please always try that after taking care of inflation and after paying tax, there remains something for you in reality. And that is called real return. And how it can be? For real return, you have to work hard, my dear friends. If you go only and only for security, there are no brighter chances of getting real return. Very honestly speaking. Because your whole emphasis has been on security only. That my money should be secure. To earn real return, you will have to take some risk. Of course, degree of risk will vary from product to product. Some products have very high risk. Some products have got moderate risk. Some products have got lowest risk. That you have to decide how much risk you can take. But risk is there in investment. Please mind it, accept some governmental small saving scheme, but only through governmental small saving scheme, you will not be financially empowered. Mind it. That is why you have to step out of the governmental schemes as well to make good real return on your investments. And how we can manage your risk? Just two word formula think, understand, and invest. Think, understand and invest. Pahle sochiye, uske baad samajiye jahaan paisa laga rahe hain, uske baad hi nivesh kijiye. Not in great health, kabhi bhi jald baaji mat kijiye, aapne paisa bhoat mehnat se kamaya hai. Bhoat mehnat se paisa bachaya hai. Is liye you should be very prudent while taking your investment decision and you should take a very considered view and how you can manage your risk? Think, understand and invest. Think, aapko apne baare mein sochna hai ki mein kitna risk le sakti hoon. Priti, you should be very clear what risk you can take. 
and every individual right. has got different level of risk appetite because some might be working uh, living singularly no liability they can take high risk some might have got married wife is with you or husband with you your risk taking capacity has relatively bit uh, lesser then you might have children then you might have joint family even so in all these scenarios your risk appetite will be different तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये आप ही जानते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी परिवार की स्थितियों के अनुसार और उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप ले सकते हैं लेकिन लीजिए मैं यहां जोर देकर कह रहा हूं और कभी भी अपना पैसा एक जगह मत डालिए कि आपने कहीं सारा पैसा एक जगह डाल दिया यह भी गलत है धीरे धीरे अपना पैसा अलग अलग जगह डालिए कुछ पैसा वहां डालिए जहां बहुत कोई रिस्क नहीं है जैसे गवर्नमेंट की स्कीम हम बात कर रहे हैं कुछ पैसा वहां डालिए जहां बहुत कम रिस्क है कुछ पैसा वहां भी डालिए जहां थोड़ी ज्यादा रिस्क है और कुछ पैसा पैसा वहां भी लगाइए जहां बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की एक बेसिक फिलोसफी है मोर रिस्क मोर रिवार्ड अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा रिवार्ड मिलने की संभावना है प्रीति लेकिन कोई गारंटी नहीं है ये गलत समय मत पढ़ लो मैं ये कह रहा हूं कि आप ज्यादा रिस्क लीजिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं आपकी ज्यादा फायदा होने की संभावना बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज वेन यू टेक हाई रिस्क बट अगेन प्रीति अनसर्टेन कोई वादा नहीं है अगर कोई गारंटी देता है कि आप ज्यादा रिस्क लीजिए ज्यादा फायदा होगा वो गलत स्टेटमेंट आपको दे रहा है लेकिन हाँ आपके ज्यादा पैसा ज्यादा रिटर्न कमाने की संभावना बढ़ जाएगी यह बात फैक्ट है दूसरी बात अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हर आदमी अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकता है प्रीति आप भी बना सकती हैं मुझे पता नहीं प्रीति ने अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया है नहीं बनाया है लेकिन प्रीति अगर नहीं बनाया है तो अपना फाइनेंशियल प्लान जल्दी से जल्दी बना लीजिए और ये बहुत आसान है डैमेजी थिंग वेरी डैमेजी थिंग Not a rocket science. You can make your own financial plan. अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकती हैं कैसे बना सकती हैं घर में बैठ जाइए एक पेपर ले लीजिए पेपर पे तीन कॉलम बनाइए इन द फर्स्ट कॉलम यू जस्ट जोट डाउन आपको जिंदगी में क्या क्या बड़े काम करने हैं पहले कॉलम में लिखिए आपको जिंदगी में वॉट आर द माइल स्टोन इन यूर लाइफ बिगर थिंग्स इन यूर लाइफ जिनको जिसमें पैसे की आवश्यकता होगी नॉर्मली मिडिल क्लास के लिए क्या क्या बड़े काम होते हैं अगर शादी नहीं हुई तो शादी में बहुत पैसा लगता है तो शादी पहला माइलस्टोन हो गया उसके बाद में घर बनाना है अगला माइलस्टोन घर हो गया फिर गाड़ी लेनी है माइलस्टोन अगला गाड़ी लेनी हो गया फिर एक माइल स्टोन सबकी नजर में आजकल होता है यंग जनरेशन में पर्टिकुलरली मुझे देश विदेश घूमना है और एक बार नहीं बार बार घूमना है तो नेचुरली फिर उसमें पैसा चाहिए बहुत पैसा चाहिए उसके बाद में पंद्रह बीस पच्चीस साल बाद एक बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में आएगा अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना हायर एजुकेशन देना हर एवरी पेरेंट्स वांट दैट हिज और हर किड्स गेट द बेस्ट एजुकेशन बट फॉर दैट प्रीति यू विल नीड ह्यूज मनी एंड वंस देर एजुकेशन इज ओवर देन नेचुरली यू विल थिंक ऑफ देर मैरिज उनकी फिर बच्चों की शादी करनी है उसके लिए बहुत पैसा चाहिए और आखिरी में रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए प्रीति आपकी ये ग्लोबल एकेडमी प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको पेंशन तो मिलेगी नहीं नहीं सर तो नेचुरली फिर आपको रिटायरमेंट की जिंदगी भी बहुत अच्छी तरह जीनी है तो उसको फिर उसके लिए पैसा बहुत इकट्ठा करना पड़ेगा ये मैं आप, आपको यू माई अगर आपको शायद मेरी बात में हंसी आएगी कि अभी तो आई एम क्वाइट यंग आप मुझे रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं अभी सिंह लेकिन रिटायरमेंट आएगा ही जिंदगी इस तरह से ही आगे बढ़ती है प्रीति मैम इसलिए आपको रिटायरमेंट के लिए भी अभी सोचना चालू करना है उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से बचाना चालू करना है क्योंकि रिटायरमेंट के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा तो पहले कॉलम में लिख लीजिए आपके जिंदगी में क्या क्या बड़े काम है आई हैव जस्ट नरेटेड ए फ्यू ऑफ देम बट अगर इसके अलावा भी आप कुछ लगता है मुझे ये और करना है तो उसमें एड कर लीजिए दूसरे कॉलम में लिखिए ये काम कब कब होने वाले हैं दो साल में पांच साल में दस साल में पंद्रह साल में बीस साल में तीस साल में हर कॉलो हर बड़े काम के आगे लिख लीजिए एक अंदाजा लगाइए जस्ट मेक एन एस्टिमेट 
Of course, it will not be necessary that you precisely you will be able to do it. But just a big estimate that retirement is not going to be done. I will tell you that you are going to be done. I will tell you that you are going to be done. So, if you are going to be done, you will be able to do it. So, retirement is going to be done. If you are going to be done, you will be able to do it. If you are going to be done, you will be able to do it. गाड़ी लेनी है पांच सात साल बाद गाड़ी लेनी है पांच छह साल लिख लीजिए उसमें विदेश विदेश में हर पांच साल बाद घूमना है तो एवरी फाइव ईयर लिख लीजिए बच्चों की पढ़ाई जो जो बच्चे बाद में अगर बच्चे नहीं है अभी शादी भी नहीं हुई है तो बच्चे बाद में होंगे पच्चीस साल बाद अट्ठाईस साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए फिर उनकी शादी के लिए इस तरह से एक आइडिया लेते जाइए एंड लास्ट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीति दैट इज हाउ मच मनी यू विल नीड फॉर ईच आइटम हर चीज के लिए कितना कितना पैसा चाहिए मान लीजिए प्रति कोई कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है दो साल बाद शादी होनी है और मुझे पांच लाख रुपए शादी के लिए चाहिए मान लेते हैं लेकिन श्रीत्री वो पांच लाख नहीं होगा दो साल में महंगाई बढ़ जाएगी वो पांच लाख नहीं साढ़े पांच लाख की जरूरत आपको होगी तो हमेशा महंगाई उसमें जोड़ते जाइए क्योंकि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहेगी अभी पचास साल तक इंडिया में महंगाई बढ़ने वाली है इसीलिए मोटा मोटा सबका एक अंदाजा लिख के जाइए आपको गाड़ी लेनी है दस लाख की गाड़ी लेनी है घर बनाना है पचास लाख का घर बनाना है देश विदेश घूमना है पांच पांच साल हर पांच साल में पांच पांच लाख रुपए चाहिए अब बच्चों की पढ़ाई करवानी है पच्चीस साल बाद में उसके लिए तीन चार करोड़ रुपए चाहिए जो आज एम की डिग्री बीस लाख रुपये मिल रही है प्रीति पच्चीस साल बाद वही एम की डिग्री के लिए दो करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप रिटायर होंगे और रिटायरमेंट की जिंदगी जिएंगे उसके लिए करोड़ों रुपए आपको केवल रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा ये मैं आपको इसलिए डरा रहा हूं कि ये जरूरी है आप डरें आई वॉन्ट यू टू बी स्कैरी क्योंकि डर के आगे ही जीत है जो डरेगा नहीं वो जीतेगा कैसे पहले डरिए लेकिन डर के बैठ मत जाइए और मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है मुझे कितना पैसा किस किस काम के लिए कब कब जरूरत पड़ेगी और ये जो आपने चार्ट बनाया प्रीति इसे फाइनेंशियल प्लान कहते हैं और हर व्यक्ति का अपना फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए और ये रॉकेट साइंस नहीं है दोबारा रिपीट कर रहा हूं एनी बॉडी कैन हैव इस ओन फाइनेंशियल प्लान घर में बैठ जाइए एक कागज ले लीजिए जैसा मैंने बताया अपने क्या क्या बड़े काम करने वो लिख लीजिए कब कब होंगे वो अंदाजा लगा लीजिए कितना कितना पैसा चाहिए हर काम के लिए वो अंदाजा लगाइए और फिर हर साल इसको रिव्यू कीजिए मुझे पांच साल बाद घर बनाना है एक साल में कितना पैसा जोड़ा घर के लिए मुझे रिटायरमेंट के लिए पांच करोड़ रुपया चाहिए एक साल में कितना पैसा मैंने रिटायरमेंट के लिए जोड़ा ये सारी बातें आप यू रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग यूर फाइनेंशियल प्लान एवरी ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं एवरी बॉडी शुड है प्लान एंड दे शुड कीप रिव्यूइंग देयर फाइनेंशियल प्लान अगेंस्ट योर परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर ईयर इसलिए फाइनेंशियल प्लान की इंपॉर्टेंस है एक बात और मैं कहना चाहता हूं दुनिया का आठवां आश्चर्य प्रीति एक और है दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये दुनिया का आठवां आश्चर्य है एंड वट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज इट इज नथिंग इट इज नथिंग बट यू हैव टू मेक ए प्रोमिज विथ यूर सेल्फ अपने साथ एक वादा करना है और वो वादा बड़ा छोटा है लेकिन बहुत मुश्किल है वेरी सिंपल प्रोमिस बट वेरी टफ प्रोमिस टू मेक टू एग्जीक्यूट रादर और वादा यह है प्रीति जब जब मैं इन पैसा बचाकर कहीं इन्वेस्ट करूंगी और इन्वेस्टमेंट से मुझे फायदा होगा वेन एवर आई सेव एंड इन्वेस्ट दैट मनी एंड आई गेट रिटर्न ऑन इट आई विल नेवर 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 कंज्यूम दैट रिटर्न मैं कभी भी जो मुझे इन्वेस्टमेंट पे फायदा होगा उसको खर्च नहीं करूंगी अपने पे नहीं लगाऊंगी परिवार पे नहीं लगाऊंगी क्या करूंगी री इन्वेस्ट करूंगी और चाहे फायदा पचास रुपए का हो चाहे पांच सौ का हो चाहे पचास हजार का हो चाहे पांच लाख का हो अगले पंद्रह बीस साल तक मैं ये लगातार करूंगी इसलिए बड़ा मुश्किल है ये करना लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया और मैं कहता हूं करना ही चाहिए प्रीति इफ यू आर कमिटेड एंड इफ यू डू दिस 
I can promise you with confidence that down the line after 10, 15, 20 years, you will have plenty of money. आपके पास इतना पैसा होगा जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन उसके लिए 15-20 साल लगेगा और 15-20 साल की तपस्या है आसान नहीं है ये लेकिन जो तपस्या करता है उसी को प्रभु मिलते हैं वो कहावत है ना रावण ने तपस्या की थी तो उसको शंकर मिले थे इसलिए हम भी अगर तपस्या करेंगे लगातार पंद्रह बीस साल की तपस्या करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी इतना पैसा मिलेगा जिंदगी में जिस पैसे से आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं और एक अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं जो हमारे सबके सपने होते हैं दैट इज वाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज डू रिलीजियसली फॉलो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन योर इन्वेस्टमेंट लास्ट में हम टेन मिनट्स बात करेंगे वेयर वी कैन इन्वेस्ट पैसा कहाँ लगाएं That is equally important कि जो पैसा हम बचा रहे हैं और पैसा हम इन्वेस्ट कहाँ करें कई ऑप्शन आज अवेलेबल है मेरे, मेरी जनरेशन में बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल थे अग्रवाल साहब एग्री करेंगे लेकिन अब बहुत ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास पहला ऑप्शन है मैं और मैं प्योरली मिडिल क्लास सैलरी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं किसी बड़े आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ पहला ऑप्शन जो हमारा अवेलेबल है वो है गवर्नमेंट ने कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस सम स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द मिडिल क्लास सैलरी क्लास पर्सन आई विल जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द स्कीम आई डोंट हैव टाइम दोज आर इंटरेस्टेड कैन नोट डाउन एंड मिस्टर सबजार विल आल्सो कीप राइटिंग इन द चैट बॉक्स द फर्स्ट स्कीम इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ वेरी गुड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज ट्रिपल ई स्कीम एग्जेम्प्ट 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 आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज Mr. Sabjar, are you there? Thank you. PPF. PPF is a very good scheme of the government of India, and no tax liability. It is tax exempt. That is why it is unique. Please do open PPF account as early as you can. And Priti, if you have not opened PPF account, then quickly, quickly open it. And in it, put one lakh rupees every year. Put it. लगातार डालिए पंद्रह साल की स्कीम है डालिए और पंद्रह साल बाद भी इसे बंद मत करना पांच पांच साल के लिए स्कीम बढ़ सकती है तो पीपीएफ मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा टाइम नहीं है जस्ट पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज द फर्स्ट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकंड इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट थर्ड वन इज किसान विकास पत्रा किसान विकास पत्रा फोर्थ वन इज फोर्थ वन इज आरबीआई बॉन्ड्स आरबीआई आल्सो कीप इशूंग बॉन्ड्स टू द पब्लिक फॉर रेजिंग लोन्स फिफ्थ वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यू कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल एंड फॉर दैट आरबीआई हैज स्टार्टेड ए न्यू वेबसाइट विच इज कॉल्ड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट आरबीआई रिटेल डायरेक्ट देन Big public sector institutions also issue a debenture and and bonds to the public by for raising loan, where you can which you where where you can also invest. And lastly, banks and post offices have also got few good saving schemes. So bank or post office may be some saving schemes. Hey, वो भी आप वहाँ जानकारी ले सकते हैं और उसमें भी पैसा invest कर सकते हैं. इन सारी स्कीम्स में प्रति एक फायदा है एक नुकसान है फायदा यह है कोई रिस्क नहीं है नो रिस्क एट ऑल वट एवर गवर्नमेंट सेज गवर्नमेंट विल पे यू वेन वेन द स्कीम मेच्योर वट एवर द मेच्योरिटी मेच्योरिटी अमाउंट दैट विल गिव यू नुकसान यह है जो रिटर्न मिलता है गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रीति वो मोस्ट रीजनेबल है इट इज नॉट एक्सट्रॉर्डनरी रिटर्न क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अगर आप केवल सिक्योरिटी पे जाएंगे तो ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा ये लिंक बड़ा साफ है जितनी सिक्योरिटी होगी उतना रिटर्न होगा अगर सब कुछ सिक्योर है तो रिटर्न बहुत कम होगा अगर थोड़ी सिक्योरिटी है रिटर्न थोड़ा ज्यादा होगा जहां बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है वहां रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है होगा मैं ये नहीं कहता होगा ही होगा लेकिन हो सकता है तो 
नेक्स्ट जहां पैसा लगा सक एक एक और स्कीम की बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूं और प्रीति ये इस स्कीम के बारे में आपको सबको जानकारी होनी चाहिए दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना इट्स ए वेरी गुड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट हैज बीन डिवाइस ओनली फॉर द गर्ल चाइल्ड ये केवल लड़कियों के लिए बनाई गई है हर लड़की पढ़ाई करे हर लड़की की शादी में माँ बाप को दिक्कत से कम से कम आए इसके लिए स्कीम बनाई गई है सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी योजना है और जिनके घर में बेटियां हैं उसकी जिनकी उम्र 10 साल से कम है 10 साल बाद ये स्कीम में आप एंट्री नहीं कर सकते तो उन बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाइए भारत सरकार इसमें सबसे ज्यादा ब्याज आज भी दे रही है और टैक्स भी नहीं लगता है इसके बाद जहां पैसा लगा सकते हैं वो रियल एस्टेट है प्रॉपर्टी है आप सब जानते हैं प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में पैसा लगा, लगाना चाहिए उसमें प्रॉफिट भी होता है लेकिन एक तो पैसा बहुत लगाना चाहिए जब भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दूसरा कितना फायदा होगा कोई गारंटी नहीं है जब आप इच्छा होगी प्रॉपर्टी बेच पाएंगे कोई जरूरी नहीं है लेकिन हाँ एक ऑप्शन है मैं आपको केवल ऑप्शन बता रहा हूँ सारे ऑप्शन बता रहा हूँ किसी को अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूँ सारे ऑप्शन अच्छे हैं एवरी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज गुड लेकिन आपके लिए कौन सा अच्छा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट यू हैव टू टेक ए कॉल दैट यू हैव टू डिसाइड कि आप कहा पैसा लगाए ये आपका पैसा है मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ये भी ऑप्शन है उसके बाद में एक ऑप्शन है गोल्ड जहां पैसा लगा सकते हैं और गोल्ड में जैसा आप सभी जानते हैं गोल्ड में पैसा लगाना गोल्ड में जो पैसा लगाते हैं वो अब अच्छा नहीं है इट इज नॉट ए गुड प्रपोजिशन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड क्योंकि गोल्ड में फिजिकल गोल्ड में पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं ज्वेलरी वगैरह में जब हम पैसा लगाते हैं और ज्वेलरी को 10 साल 15 साल बाद जब बेचने जाते हैं तो ज्वेलर आपका तीस से पैंतीस तक कट करता है मेकिंग चार्जेज का तो आपको तैतीस चालीस परसेंट का नुकसान हो सकता है इसलिए फिजिकल गोल्ड में पैसा अब मत लगाइए अब ईटीएफ गोल्ड फंड्स भी हैं जहां आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक भारत सरकार की भी योजना है जहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका नाम है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एस ओ वी ई आर ई आई जी एन सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बहुत अच्छी स्कीम भारत सरकार की इसके बारे में जानकारी लीजिए हमें नहीं है मेरे पास अदरवाइज डिटेल में बताता यहां आप पैसा लगा सकते हैं लास्ट है जहां पैसा लगा सकते हैं वो है सिक्योरिटीज मार्केट शेयर बाजार वेर यू कैन इन्वेस्ट और वहां दो रास्ते हैं पैसा लगाने के वन इज डायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग अदर इज इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग डायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी मार्केट इज थ्रो सब्सक्राइबिंग टू आई जो नई नई कंपनी आती है मार्केट में अपने शेयर ऑफर करती है वहां आप वहां पैसा लगा सकते हैं दूसरा जहां पैसा लगा सकते हैं वो पैसा वो उस कंपनी का नाम है जहां हर कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं वहां आप एक्सचेंज में जाकर और इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज हैं एनएससी बीएससी वहां जाकर किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं उसका एक प्रोसीजर होता है लेकिन आप एनी कैन गो एंड परचेज एंड सेल शेयर ऑफ द ऑफ द ऑफ द लिस्टेड कंपनी दिस इज डायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग लेकिन डायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग में जब भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए जब आपको नॉलेज है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं शेयर मार्केट इज प्योरली नॉलेज बेस्ड मार्केट एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट डायरेक्टली वेन यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ द मार्केट अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है मार्केट की समझ नहीं है तो कभी भी किसी के कहने पर इन्वेस्ट मत कीजिए नेवर कभी कोई मैसेज के बेस पे किसी मेल के बेसिस पे किसी जानकार के एडवाइस के बेसिस पे कभी भी अपना हार्ड एंड मनी शेयर मार्केट में नॉलेज के बिना मत लगाइए लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका है जहां पैसा लगा सकते हैं जहां आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप पैसा लगा सकते हैं क्योंकि नॉलेज दूसरे लोगों के पास है जिनको आप पैसा दे रहे हैं और उस तरीके का नाम है म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग नॉट ओनली इन सिक्योरिटी मार्केट बट बियॉन्ड सिक्योरिटी मार्केट के अलावा भी म्यूचुअल फंड की कई स्कीम्स हैं जहां आप पैसा लगा सकते हैं 
तो आई अगेन रिपीट म्यूचुअल फंड इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं है अपना पैसा आप किसी को दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं दो जुआर एक्सपर्ट्स ऑफ द मार्केट उनको नॉलेज है उनको समझ है मार्केट की और इसलिए वो एक्सपर्ट हैं और इसीलिए उनको पैसा दे रहे हैं कि आप वो पैसा लगाए और लगाकर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा कर दें अब क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज है इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि वो आपको आपके मुकाबले अच्छा रिटर्न कमाकर आपको वापस करेंगे इसलिए हम उनको पैसा दे रहे हैं और कोई ए, कोई सोशल सर्विस नहीं है ये आप केवल उनको इसलिए पैसा दे रहे हैं कि आपके पास नॉलेज नहीं है और दूसरा आपके पास समय भी नहीं है आपके पास जॉब है आपके पास परिवार है देखने को उनके पास यही काम है करने को और तीसरी बात आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं कि ना तो मुझे नॉलेज है ना मेरे पास समय है ना ही मुझे एक्सपीरियंस है लेकिन जहां पैसा मैं ले रहा हूं लगा रहा हूं उनको ये तीनों चीजें हैं लेकिन मेरा उद्देश्य बड़ा साफ है माई पर्पज इज वेरी सिंपल एंड डिस्टिंग आई शुड नहीं लगा रहे हैं वो अपना पैसा अपनी बात नहीं रख रहे हैं आपका पैसा कहीं लगा रहे हैं ज्यादातर सिक्योरिटी मार्केट में लगा रहे हैं उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा रिटर्न जनरेट करें और आपको वापस करें इसलिए मैं पैसा लगा रहा हूं और म्यूचुअल फंड में कई स्कीम्स है करीब करीब थर्टीन हंड्रेड स्कीम्स हैं और सारी स्कीम्स अलग अलग हैं और सारी स्कीम्स अलग अलग लोगों के लिए बनाई गई है इसलिए आपके लिए कौन सी स्कीम सही है वो सबसे पहले जानना जरूरी है क्योंकि अगर आपने सही स्कीम में पैसा लगाया अपनी रिस्क के अनुसार अपने अपनी समय अवधि के अनुसार तो बहुत ब्राइट चांस है आपको उतना फायदा होगा जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है इसलिए सही स्कीम का सिलेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है और वो कैसे कर सकते हैं एक वेबसाइट का नाम मैं आपको बता रहा हूं नोट कर लीजिए सभी अभी मिस्टर सबदार लिख भी देंगे यहां उस वेबसाइट का नाम है उस वेबसाइट का नाम है म्यूचुअल फंड सही है म्यूचुअल फंड सही है इट इज अ वेबसाइट डेवलप बाय द एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया विच इज द अफेक्ट बॉडी ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इट इट इज नॉट ए मार्केटिंग बॉडी इट इज अपेक्स बॉडी ऑफ म्यूचुअल फंड और इस वेबसाइट पर म्यूचुअल फंड से के बारे में सारी जानकारी है एवरी इंफॉर्मेशन यू विल हैव इन दिस वेबसाइट समय निकालिए बहुत समय निकालिए बार बार वेबसाइट विजिट कीजिए जानकारी लीजिए समझिए म्यूचुअल फंड क्या है कैसे काम करता है कौन कौन सी स्कीम्स हैं किस स्कीम में कितना रिस्क है और जो स्कीम्स चल रही है उन, उनके परफॉर्मेंस कैसी रही है छोटे छोटे वीडियोज इस वेबसाइट पर है आप देखिए यू विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड सो प्लीज कीप विजिटिंग दिस वेबसाइट फॉर नेक्स्ट वन टू और थ्री मंथ्स डोंट बी हरी जल्दबाजी मत कीजिए पहले समझिए म्यूचुअल और बड़े आसान भाषा में और कई लैंग्वेजेज में यहाँ मेटेरियल अवेलेबल है नॉट ओनली इन हिंदी इन इंग्लिश तेलुगु तमिल बंगाल बंगाली देन मलयालम गुजराती उड़िया मराठी सारे लैंग्वेजेज में यहाँ मेटेरियल अवेलेबल है आप जाइए पढ़िए समझिए एक बार नहीं पांच बार दोबारा पढ़िए तिबारा पढ़िए जब तक समझ में नहीं आ जाए और जब पढ़ने के बाद स्कीम सेलेक्ट कीजिए और स्कीम सिलेक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए ब्रॉडली तीन कैटेगरीज म्यूचुअल फंड की होती है इक्विटी मार्केट में वो सिक्योरिटी मार्केट में पहला इक्विटी फंड जहां आपका पैसा इक्विटी शेयर में जाएगा रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवार्ड मिलने की संभावना ज्यादा है तो जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए इक्विटी मार्केट इक्विटी फंड बहुत अच्छे हैं इक्विटी फंड में भी कई सब कैटेगरीज हैं अभी टाइम नहीं है अगली बार जब अगर प्रीति और अग्रवाल साहब कहेंगे तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में एक बड़ा सेशन दो घंटे का करेंगे उसके बाद में डेट फंड है डेट फंड का मतलब आपका पैसा कंपनियों को कर्जा दिया जाएगा डिफरेंस समझ लीजिए इक्विटी फंड में आपका पैसा कंपनियों के शेयर में लगाया जाएगा 
डेट फंड में आपका पैसा कंपनियों को कर्जा दिया जाएगा लोन दिया जाएगा वहां रिस्क कम है लेकिन रिवार्ड भी कम है तीसरी कैटेगरी हाइब्रिड फंड हाइब्रिड फंड में कुछ पैसा आपका इक्विटी में जाएगा कुछ पैसा आपका डेट में जाएगा और एक चीज जरूर मानिए जितना पैसा आपका इक्विटी में जाएगा जितना पैसा डेट में जाएगा उससे आपकी रिस्क भी कम होगी आपको रिटर्न भी रिलेटिवली ज्यादा मिलेगा डेट फंड से और फिर इन इक्विटी फंड डेट फंड और हाइब्रिड फंड की कई कैटेगरीज हैं सब कैटेगरीज हैं वो अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग लोगों के लिए बनाई गई है अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है तो कृपया करके विजिट कीजिए बार बार जाइए समझिए फिर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो रास्ते एक डायरेक्ट प्लान एक एक रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान में सीधा आप जाकर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं स्कीम सेलेक्ट करते हैं और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं तीसरा आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है आपके कलकत्ता में हंड्रेड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी लिस्ट एम की वेबसाइट पर और सेबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है उनको अप्रोच कर सकते हैं वो आपके पास आएंगे आपसे फॉर्म भरवाएंगे आपका स्कीम डिटेल लेंगे डॉक्यूमेंट लेंगे और फिर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे लेकिन उनसे ज्यादा राय मत लीजिए कौन सा म्यूचुअल फंड की स्कीम सही है क्योंकि कई बार लोग अपने लालच में आकर ऐसी स्कीम बता देते हैं जो शायद आपके लिए सूटेबल नहीं हो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एम का जो वेबसाइट म्यूचुअल फंड सही है वहां जाइए समझिए स्कीम को समझिए और कोशिश कीजिए कि स्कीम का सिलेक्शन आप खुद करें और जब सिलेक्शन हो जाए तो फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर सकते हैं कि भैया मुझे इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है जो भी इसके पेपर्स वगैरह हैं फॉर्म वगैरह वो लेके आ जाए वो आएंगे आपके नेचुरली डायरेक्ट में जब आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है रेगुलर में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है क्योंकि कुछ कमीशन उनको भी जाता है जो आपका काम आपके लिए काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड में पैसा जमाने का सबसे बेहतरीन तरीका है इन्वेस्ट करने का वो है एसआईपी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी एसआईपी एक रास्ता है एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एंड एसआईपी इज नथिंग बट जस्ट लाइक रेगुलर इन्वेस्टमेंट जैसे हम रिकरिंग अकाउंट खोलते हैं बैंक में उसी तरह एस है कि हर महीने कुछ कुछ पैसा आप उसमें डाल रहे हैं मिनिमम एसआईपी आई पी रुपए की है जो लोग अर्न कर रहे हैं और स्टूडेंट के लिए एसआईपी केवल हंड्रेड रुपीज की है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप केवल हंड्रेड रुपीज की एसआईपी चालू कर सकते हैं एसआईपी मंथली भी हो सकती है एसआईपी क्वार्टरली भी हो सकती है एसआईपी हाफ ईयरली भी हो सकती है एसआईपी डेली भी हो सकती है वीकली भी हो सकती है जैसा आप चाहे जैसे आपकी सुविधा हो लेकिन जो कि क्योंकि इंडिया में ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों को सैलरी मंथली मिलती है इसलिए ज्यादातर लोग मंथली एसआईपी ही करवाते हैं और मंथली का मतलब हर महीने जो अमाउंट आपने फिक्स किया है वो आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा केवल एक बार आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट भरने पड़ते हैं फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता जस्ट टू एंश्योर दैट यू हैव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट इतना जरूर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जिसकी आपने एस खोली जितने अमाउंट की जिस डेट की आपने एस में दी है उस डेट को आपके अकाउंट में उतना पैसा जरूर होना चाहिए तो एस जे मैजिक जितना थोड़ा थोड़ा पैसा आप एस के थ्रू डालेंगे और मैं लाखों लोगों को मैं बात करता हूं ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के लोगों ने एस ऑलरेडी चालू कर दी थी ये लाखों लोग और आपको शायद अगर आपने अखबार पढ़ते हो तो आपको पता होगा मोर देन सेवेंटीन थाउजेंड करोड़ ऑफ रुपीज सत्रह करोड़ से ज्यादा हर महीना लोग एस के द्वारा म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्ट कर रहे हैं लाखों लोग और हर महीना ये नंबर बढ़ता जा रहा है हर महीना अभी दस हजार था कभी एक साल पहले ही और फिर ग्यारह हुआ बारह हुआ सत्रह हो गया और अगले पांच साल में ये फिगर पचास हजार करोड़ से भी ज्यादा जा सकता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब समझते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और क्योंकि देश बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है दैट इज वाई दिस इज द गोल्डन पीरियड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट करना चालू कीजिए ये बड़ा गोल्डन पीरियड है हमारे लिए सबके लिए नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर आर गोइंग टू बी गोल्डन पीरियड तो फिर दोबारा कह रहा हूं 
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कीजिए लेकिन कोई जल्दबाजी मत कीजिए मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा अगर आप नहीं करेंगे तो या करेंगे तो नहीं मिलेगा मेरा कोई गाठा नहीं होगा अगर आप नहीं करेंगे तो लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस के बेस पर आपको कह रहा हूं आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स एंड इट हैज बीन ए ग्रेट जर्नी फॉर मी तो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका एस है एस कैसे खोली जाती है कैसे स्टार्ट की जाती है कैसे एस को बढ़ा सकते हैं ये सारे प्रश्न के आपके जवाब म्यूचुअल फंड सही है वेबसाइट पर मिल जाएंगे आखिरी में एक बात मैं कहना चाहता हूं और बंगला वेस्ट बंगाल इसका बहुत बड़ा सफर रहा है इसलिए यहां जोर देकर कहना चाहता हूं कभी भी अपना पैसा गलत जगह मत लगाइए पोंजी स्कीम में रोज रोज वैली आपने जरूर नाम सुना होगा शारदा नाम सुना होगा आपने सहारा पी ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन जि, जहां लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए लोग डूब गए हैं तो मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूं कभी भी लालच में आकर गलत जगह पैसा मत लगाइए ये पोंजी स्कीम ये चिट फंड ये कमेटीज ये सब फ्रॉड है मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं देर ऑल फ्रॉड ये आपको लालच देते हैं आपका पैसा आ, आपका पैसा चार साल में डबल कर देंगे आपको ये फायदा देंगे कुछ भी नहीं देंगे वो आपका पैसा लूट कर चले जाएंगे इसलिए दोबारा मैं बोल रहा हूं म्यूचुअल ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाइए जो किसी किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा रेगुलेटेड हो चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो सीबी हो चाहे वो इरडा हो चाहे वो पी हो ऐसा पैसा अपनी कहीं मत लगाइए जो जो रेगुलेटेड नहीं है और वो मोस्टली पोंजी स्कीम चिट फंड एंड कमेटीज है और आखिरी में एक बात मैं कहना चाहता हूं आप सभी को प्रॉस्परिटी जो राइट प्रॉस्परिटी जो राइट समृद्धि हमारा अधिकार है और प्रॉस्परिटी की डेफिनेशन में पहले ही आपको बता चुका हूं प्रॉस्परिटी जो राइट एंड प्रॉस्परिटी इज नॉट लक माई डियर फ्रेंड्स ये भाग्य नहीं है वी इंडियंस मोस्टली रिलाई ऑन लक दैट इज नॉट ए गुड प्रपोजिशन वो भाग्य नहीं है प्रॉस्परिटी इज नॉट ए लक इट इज एन एफर्ट ये मेहनत है जो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉस्पर होना है अगर आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कोई शॉर्टकट नहीं है कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है और मेहनत भी लंबी पंद्रह बीस साल तक करनी पड़ेगी लगातार करनी पड़ेगी पैसा बचाना पड़ेगा पैसे को सही इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कुछ लोग बाई चांस आपके यहां हो वो कहें कि दे माइट थिंक दैट दे आर नॉट फ्रॉम गुड फैमिली दे आर नॉट फ्रॉम रिच फैमिली दे आर नॉट फ्रॉम वेल्थी फैमिली ऐसा हो सकता है एक दो पार्टिसिपेंट हो उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और भाग्यश्री गरीब घर में पैदा होना अभी शाप नहीं है मैं सबको कहना चाहता हूं बर्थ इन ए पुअर फैमिली इज नॉट ए कर सेट ऑल बट लिविंग एज पुअर एंड डाई एज पुअर इज ए कर गरीब होकर जिंदा रहना गरीब होकर मरना अभिशाप है वो हम सब दूर कर सकते हैं अगर हम अपने पैसे को सही बचाएंगे लगातार बचाएंगे शुरू से बचाएंगे और बचाकर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे सही जगह इन्वेस्ट करेंगे समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे अवेयरनेस से इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा रियल रिटर्न कमाने का कोशिश करेंगे थोड़ी रिस्क लेंगे लेकिन ज्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे ये सारी बातें ध्यान रखेंगे आप प्रॉस्पर होंगे विद दो वर्ड्स आई कंक्लूड माई सेशन थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इमेंस नॉलेज with our participants no i will welcome if anybody has got any question please come forward and ask the, and raise the hand if any of you have any question you can unmute yourself and feel free to ask to sir please come forward and ask the question if you have anything in your mind otherwise you can are... also write yeah you can also write your questions in the chat box we will convey it to otherwise, sir yeah 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 you can also write in the chat box otherwise we are closing the session please come forward
प्लीज कम फॉरवर्ड ओके यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक टू सर just you are uh, just raise your hand we will unmute you and then you can ask the question my dear prabhu i am not here to suggest you any good company or bad company you have to work on it aapko mehnat karni padegi because suppose i suggest one company and tomorrow that company uh, uh, doesn't perform well you will blame me so what i want to request you please analyze all companies i am not here to market any company or any product this i have told you in the beginning itself i am here to just to share you the basic knowledge of investment in saving सर क्वेश्चन इज इज फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड और बैड टू अवर कंट्री डेवलपमेंट इट इज गुड इट इज गुड बिकॉज वी नीड मनी वी नीड कैपिटल मनी इज स्केयर कैपिटल इज स्केयर पैसे की कमी है हमारे देश में इसलिए फॉरेन का जो पैसा आता है वो ठीक है लेकिन हमें अपने टर्म्स पर पैसा लेना है उनकी टर्म्स डिक्टेट नहीं करेंगे डिक्टेशन नहीं मानेंगे हम अपने टर्म्स पर हमें पैसा लेना है वी हैव टू टेक ए कॉल कि जो पैसा आ रहा है वो क्या कंडीशन लगा रहा है कंडीशन सही है तो ठीक है एक्सेप्ट करेंगे अदरवाइज सिंपली से नो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड फॉर एनी कंट्री एक्सेप्ट डेवलप डेवलप्ड कंट्रीज हर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फॉरेन कैपिटल जरूर हिस्ट्री ये कहती है कि जिन फॉरेन कैपिटल ने कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है बट अगेन आई रिपीट इट शुड बी ऑन अवर टर्म्स हमें अपनी टर्म्स पर पैसा लेना है उनकी टर्म्स को नहीं मानना है अगर कोई गलत टर्म्स है तो ओके प्रीति देन वी कैन क्लोज इट सर यस सर वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चन आई गेस थैंक यू वेरी मच प्रीति थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू and thank you very much all the participants who have joined this program and i hope if you have got some uh, if you got sensitized if you got some encouragement to be an investor the purpose of program is sir thank yes, you yes sir much. sure and uh, thank, thank you, thank you everyone much. for joining i hope you all have a wonderful day ahead thank you and thank you mr sabjar for coordinating this event thank you very much god bless you all